Здравствуйте, на Ветте чуть-чуть политики, и с вами я, Дмитрий Кутявин. Главным событием наступившей недели должен был стать приезд в краевую столицу президента страны Владимира Путина. По сообщениям прессы, глава государства планировал принять участие в открытии нового производственного комплекса на Лукойл Пермь в Тюрксинтезе и провести заседание Госсовета, посвященное импортозамещению. Не будем гадать на кофейной гуще. Причины отмены или переноса визита общественности точно неизвестны. Отмечу только, что Пермь не избалована приездами первых лиц государства, будь то царские или советские времена, немногое можно вспомнить. Приезд Александра I благословенного 30 сентября 1824 года. Да краткий вокзальный визит дорогого Леонида Ильича. В марте 78-го Брежнев пообщался на перроне вокзала Пермь II только с местным руководством и поехал дальше. В истории Новой России руководители государства большее количество раз приезжали в Пермь. В 96-м город посетил первый президент России Борис Ельцин. В 2003-м, 2009-м и 2012-м Владимир Путин. Правда, первый раз проездом в Кудымкар. Второй – однодневно разобравшись с чиновниками после пожара в клубе «Хромая лошадь». Третий – предпочти общение с хоккеистами-любителями осмотру города. Не могу и не должен судить о мотивах и деловом распорядке руководителей нашей страны, а вот задуматься обязан. Может, мы сами к себе так относимся? Сами ничего не делаем для того, чтобы к нам приезжали. И вспомню по этому поводу самый длительный для нашего города визит царствующей особы. Царь Александр I задержался в нашем городе на три дня. Государь обозревал восточные окраины России, маршрут его из Оренбурга пролегал в Пермь. Император прибыл в наш город вечером 30 сентября 1824 года. Переодевшись в дороге, он посетил кафедральный собор. На ночь остановился в доме казенной палаты. Сейчас в этом здании располагается администрация города. Все прилегающие к зданию улицы были усеяны народом. Беспрестанно раздавались крики – Ура! В течение вечера Александр I несколько раз выходил на балкон, раскланивался и благодарил за радушие жителей. Последующие два дня государи были насыщены встречами с духовенством, чиновниками, купцами, объездом казенных заведений, тюрьмы, богодельные приказы общественного презрения, военного госпиталя и Мотовилихинского завода. Читая о приезде царя, я подумал, выйдя на балкон 1 ноября в 5 часов утра, царь получил подношение от пермских рыбаков в виде живого сетра. Конечно, ради дела мы и осетра найдем. А вот что еще мы с гордостью могли бы показать? Чем гордиться? А может и к лучшему, что приезд президента отложился. Если будет, то будет посвящен сугубо производственным вопросам. Ведь кроме Пермь, нефти, оргсинтеза или протона ПМ, что мы можем показать? С гордостью провести по центральным улицам? Нет, дороги и состояние исторических зданий не позволяют. Отвезти в бездомную художественную галерею показать пермских богов? К сожалению, еще долго можно задавать подобные вопросы. Задав себе эти вопросы, я понял, чем мы, нынешние пермяки, отличаемся от наших предков. Встречая высокого гостя, они начинали с того, что наводили порядок у себя в доме, в своем городе. Узнав о предстоящем визите царя, все жители немедленно занялись приготовлениями к визиту. Были обновлены казенные частные заведения, очищены от мусора и тщательно подметены площади и улицы, сделаны тротуары, построены обелиски застав Казанской и Сибирской, насажены чистые. Четыре ряда аллеи берез. В городском саду построили павильон, который мы теперь называем Ротонда. Причем все это делалось не только за казенные деньги, но и на деньги мещанства, дворянства и рядовых жертвователей. Радушный прием жителей города и внимательный осмотр городского хозяйства в дальнейшем имели далеко идущие последствия для Перми. Своеобразными памятниками пребывания Александра I стал целый ряд исторических зданий, построенных в памяти о приезде или по прямому указанию государя. Монолитное здание семинарии, ныне бизнес-центр на Монастырской, строгое здание Александровской больницы, теперь Пермская краевая клиническая, церковь всех святых на Игоршихинском кладбище, здание училища для детей канцелярских служащих на Сибирской, где сейчас размещается корпус педуниверситета, и, естественно, ротонда. 
Для нас же, нынешних пермяков, приезд главы государства запомнился бы, скорее всего, перекрытыми расчищенными дорогами, не более. Говорю так, потому что приезд ожидается с сентября. И кто из нас почувствовал, что город преображается, стал чище или что-нибудь в этом роде? Уверен, что нет. И вспомнил я по этому случаю еще одну историю, связанную с приездом Леонида Прежнего. Не к нам, а в Омск. Растроганный теплым приемом, красивым городом и трудовыми достижениями о мечей Генсек, при отъезде спросил, что же вы меня ни о чем не просите, на что не растерявшись местные партийные чиновники кратко обрисовали необходимость города и области в университете, который, кстати, уже через полтора года принял первых студентов. У нас, слава богу, с университетами в крае все в порядке, но есть масса проектов из разряда необходимостей, на которые требуются федеральные деньги. И в этом свете приходится констатировать, что не разобравшимся в своем хозяйстве никакой помощи, хоть финансовой, хоть административно-проектной, ждать не приходится. Дается тому, кто сам что-либо делает. Иллюстрацией к постановке дела у нас может служить история из прошлого приезда Владимира Владимировича. Данное президентом обещание указания о строительстве ледовой арены в Краснокамске исполнялось в таком причудливом стиле в плане сроков и недоделок, что в пору было думать, что и не президентский это проект вовсе. Или другой пример, касающийся внешнего вида города. Дом по адресу Комсомольский проспект 49. Пермяки называют его домом ученых. Построенный в 1954 году для научных работников высших учебных заведений города, дом по праву являлся украшением центральной улицы Перми. Но годы берут свое, и сейчас речь идет уже не о красоте дома, а о безопасности проживающих в нем. И несмотря на собранные жильцами 30% от необходимой суммы для капитального ремонта, наличие составленной сметы работ и проявленной активности в решении коммунальных проблем, попадание в планы капитального ремонта и ремонта фасадов в здании не произошло. И вообще, оказалось, что фонд капитального ремонта краевой и до городских фасадов расстояние непреодолимо. Так и стоит дом, кроме всего прочего, представляющий архитектурную и историческую ценность, памятником нежеланию разбираться со своим хозяйством и поставить все с головы на ноги. Вот вам и ответ на сакраментальный вопрос. Как же мы так отстали от Екатеринбурга? Невольно в данном контексте вспоминается фраза, послужившая окончанием анекдота, рассказанного Чичиковым генералу Бетрищеву в «Гоголевских мертвых душах» и звучавшая как «Ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». Не уверен, что с такой логикой стоит подходить к посещениям нашего города руководителями государства и, более того, к самим себе. А пока, ожидая следующих визитов президента, давайте постараемся заработать денег. Ведь при таком отношении местных властных структур, считающих, что и показать, и попросить нечего, вполне возможно придется встать на место мещанства и дворянства и заняться, как встарь, дорогами и фасадами перед визитом венценосных гостей. До встречи! И помните, даже чуть-чуть политики делают человека гражданином.